Sasa pale pale ndipo kakaa kina Chang Shin walikuwa wamemteka yule. Anamwambia jamani naombeni mimi niweza nikawasaidia kufikisha huo mzigo katika hoteli lakini maisha yangu kwa sababu yapo katika mikono yenu. Naombeni mnisaidie maisha yangu msiniwe jamani. Mimi nitahakikisha huo mzigo unafika katika ile hoteli. Mzee akamwambia vyema kabisa. Najua na najua fika kabisa kwa ma, kwamba Uncle Ben nani katika huo mji. Endapo utajaribu kunichezea kunichezea pox. Maisha yako yote atakuwa ni halali katika mikono yangu. Nitakusambaratisha na kukuondoa katika ule mwili. Jamaa anahakikisha kabisa jamani sitaweza kufanya kitu kama hicho. Nyinyi ni niamini ni tu. Nitawasaidia kufikisha hizo silaha bila shida yoyote ile. Wajomba kalifikiria yeye. Wako na labda inaweza kufanya. Wakimtumia huyu jamaa inaweza kaa njema zaidi kuliko akifanya nao fanya kwa sababu ile jengo lina ulinzi mkubwa mno ulinzi hatari kabisa kwa hiyo jamaa anaweza kafaa kabisa usiku binti shaho akiwa kiendelea na shughuli zake mara kaka kina jenshi na anaingia pale pale analitazama ile box ile ambayo amepangilia kulitumia kuingiza silaha katika hoteli siku ya kesho binti tashanga ha kaka jenshi umekuja hapa nani Mwanamwambia nimekuja hapa kueleza kwamba siku ya kesho naomba tuambatane kwa pamoja kuelekea katika ile hoteli. Mimi ninamwambia sio mbaya. Haitakuwa shida kama tukimbatana wote. Ni vizuri tu. Wala isikutie hofu wala isikupe shida tutakao pamoja. Lakini jamaa kumbuka ana lengo lake lililomleta hapa. Ni kusafirisha zile bidhaa kama alivyoambiwa na Uncle Ben siku ya kesho kama kawaida kaingia. Wow! Ni shikungwa hao chipa ya. Ha? Jembe kuna ka. Mmm,看我那位子過那爸爸,你有領子沒沒立刻,別說你,我屁屁啊,不給我拿出來,我屁屁啊,別說,我屁屁啊,別說,我屁屁啊,別說,我屁屁啊,別說,我屁屁啊
kipindi cha kalipokia ile koti kwa kustajabu mno mtu hivi vipi mbona anatendea fadhila hivi akalipokia ile koti lakini tayari katika fikra zake zilishaanza kumwisi kidogo huyu mtu sio mtu wa kawaida huyu jamaa naye anamwambia binti yava ameshaambia watu wageuke nyuma lakini yeye akajisahau kugeuka nyuma kidogo anabaki mkudulia binti mtu wake lakini baadaye akakumbuka hii kumbe na mimi nitakuwa ningeuke ikabidi ageuke ili binti apate sasa kulivaa ile vazi binti akiwa akiendelea kulivaa ile vazi mara kidogo akamgusha kidani chake hapa shukaji naye akakiona kile kidani akahitaji kumokotea binti kile kidani ili aweze kumkabidhi jamaa na kumkabidhi binti hichi kidani naye binti ndo akawa anageuka sasa shukaji naye huyo ndo anahitaji kumpa binti ile kile kidani mara wakijikuta wakitazamana yani kama wanafiliana wanafiliana jamaa akamwambia nichi kidani tu nilikuwa nimekokotea pinta katika kile kidani akiwa ni na wasiwasi mno shaanza kumfili mshikaji na mshikaji ndo kama anavyoonekana tayari VCC vimeshaanza kupanda juu Jamaa kamweleza binti. Unaweza kanita bizen na tukia katika ufuo by family. Binti akamwambia sawa na mimi naitwa Shaho. Hii ndio kazi zangu ni mwana mazinga wangu tu. Eh, hey, hello Mr. Bizen. Karibu kaka karibu kitu Mr. Bizen. Siti iko pale pembeni. Nenda kakae pembeni pale. Baadaye sasa kabla ya kuingia katika eneo la Tafrija tunamwona tai hii na Bizen akiwa kisogea katika eneo hili. Naonekana leo tai hii alikuwa na maongezi mafupi kidogo na Bizen. Mr. Tai hii akamwambia Bizen. Karibu kijana Bizen unajiita mbavi wa mji. Bizen akamwambia nafahamu kicho kufanya kicho kufanya unite eneo hili. Kama unataka kama unataka kunishirikisha katika biashara zako. Huo muda mimi sina kabisa. Ondoa huo muda kunishirikisha mimi katika biashara zako. Na ujue kabisa biashara za madawa kulevya pamoja na usafishaji wa silaha haramu. Hivyo ni vitu namba moja ambavyo mimi napingana navyo. So, kama unataka kufanya biashara ujue mimi ni adui yake namba moja. Tahia akamwambia katika mji huu hakuna kunizuia tu tuna kitu nimefanya ni kuita wewe hapa. Ni kuitaji ushirikiano tu hakuna lingine. Na kama unaenda kunizingua utaona nitapata kufanyia. Watu hawa wanaonekana kutoe rwana kabisa katika mambo yao. Na Uncle Ben alikuwa pembeni. Sambamba kabisa na bwana Tanhi. Inaonekana lao ilikuwa ni moja hao. ndani ya tafrija kati huo Mr. Bizen kiongozi mtaalamu sana alikuwa akiingia sasa ndani aziwa na mwelekeza hii ndo siti ya kwangu hebu seti pale ji seti pale wali sita kidogo kwa sababu nao si wajinga wali sita kidogo kuelekea katika ile seti pale lakini Bizen akamwambia haya vijana tuendeni wala msiogope chochote hakuna chochote cha kuogopa hapa tuende pale Japo walishatilia mashaka katika siti ile. Kwa nini watu hao wanaanza kuachagulia siti tangu lini watu hao kuachagulia siti kama check bwana boy tanitani hii ambayo wamegombana si muda. Najua hapa kuna kitu hapo. Anko Ben naye pembeni. Anko Ben anajitia kujifanya yuko sambamba kabisa na bwana Bizen. Jamaa anasema leo. Ah, leo siwezi kuacha kabisa. Leo lazima ni waondoni. Haiwezekani ujifanye mbabe sana katika mji mji wenyewe. Lakini pale pale kabla ya kuendelea yote 
Mheshimiwa Tan hii anapokea mzigo kutoka kwa Bison. Ni zawadi ya ni zawadi yake ya tafiji kwa sababu tafiji ilikuwa ni ya kusiku ya kuzaliwa ya bwana Tan hii. Asa Tan hii Bison ameamua kumtumia zawadi. Tan hii anajiandaa kuangalia nini kilichopo ndani ile box. Mzee anashtuka. Kilichoweka mle ndani kilimfanya apate gazab kabisa apate gazab mno. Yalikuwa ni meno yale. Meno ya watu. Jamaa kachaluka. Kwa nini mtu antumie meno ya watu kitu kama hichi? Kwa nini antumie kitu kama hichi? Anajaribu kuniletea utani katika tafeji yangu. Wewe si unaletea utani kabisa. Mzee anasema wana bazi. Unamaanisha nini unavoletea kitu kama hichi? Bazi anakumwambia, "Mzee, kumbuka leo ni tafiji yako. Nimeamua kuletea kitu kama hichi ni kidogo lakini kina samani kubwa sana na kina maana kubwa sana. Kumbuka wewe ulishawahi kupambana katika challenge ya box na yule mwingereza. Lakini yule mwingereza aliweza kukutandika siku zile." Hakukutandika kwamba alikuwa amekuweza. Yule alikuwa anafanya challenge kwa kutumia janjali. Alikuwa anatumia vyuma vyake katika kuvika katika mikono yake na ndio hicho kikufanya wewe upigwe. Wewe sio kwamba ulikuwa una uwezo. Bwana Bison anamwambia hiyo kwa mfuko akamwelewa. Bwana Bison akamwambia unaona vyuma hivyo? Hivyo ndio vyuma ambavyo vilikufanya wewe usikwele utandikwe. Sio kwamba ulikuwa huna uwezo. Mr. Tan hii akata basamu kidogo na kumwambia yule kijana ni mjanja sana. Beza yeye akamwambia hivi ndio vitu vile ambavyo vilikufanya yule sikuile uweze kushindwa. Waingereza walikuwa na vitumia sana vitu na, na mimi nilishavigundua nikaamua kabisa kuwazilishia watu kwamba hawa watu sio kwamba waliweza kushinda Mr. Tan hii. Kwa uwezo wao wa, wa, wa kawaida kabisa bali ilikuwa ni vyuma hizi zilikuwa zinafanya ni janja ni hapo katika combat. Mm. Mm. Wewe kijana wewe umenishinda wewe. Umetisha kabisa kijana, ufai mambo yako ni hatari kabisa. Ndani huko binti akiwa kijana ndani na mambo yake yale kwenye mabox yake. Mara ghafla zinaingia njemba mbili huko. Kumbuka hizi njemba zilikuwa zinakuja kuchukua zile silaha ambazo zilikuwa zimehifadhiwa katika box ya lolo ya binti. Binti naye kwa hiyo pembeni akatulia pale pale na akaona kila kitu kinachoendelea. Jemba hizi zina koki zao za vyema kabisa kwenda kufanya mashambulizi. Binti naye alichaona kila kitu kabisa kajua ah. Kumbe kaka yake na Janshin ndio hicho kama ikipangilia hichi. Binti akamwambia kwa nini umeka silaha katika box langu wewe? Kwa nini umefanya hivyo? Jamaa naye akamtuliza binti wewe nenda kafanye biashara zako zote za kupelekea. Kwa nini nenda usinisumbue wala usinihusishe? Fatia maisha yako usijue kaja kaja kufa. Sasa nko benye na dalibu kwa konye za vijana wake Mkipata chansi msimpotezi tandika ya kichwa mmoja kwa mmoja mtu weza kupotea Mtusumbua sana Binti naye mambo yake kwa kendeleendea pale kufanya miuji zake na kufurahisha watu kama kaenda watu wanapiga makofi na kula lakini tani hii wanapiga makofi kwa umbe hapo. Kilicholeta hapa ni kumwangamiza bwana Bison Talam. Mm, jitu kutoka katika ukoo by family ni hatari sana huyu jamaa. Mm. Na pali sasa ndio ambapo 
pinch alipomwomba bwana Bizen apite mbele akawakilisha akawasa akamsaidia kidogo katika zoezi zitakaloendelea mbali ulikuwa ni mchezo ule wa kuingia ndani ya box na kifunika ile tambala pindi anapofunua tu mtu huyu hatutaweza kumuona katika ile box yani maana ni mchezo moja mchezo kidogo ambao tutaenda kuwashangaza watu wa kupotea kama kimiujiza hivi Pinche naambia jamani nitamfunika mtu huyu na mtaweza kumuona tena. Alipofunika tu. We. Watu hapo hapo akaona ndio chance yenyewe sasa kwenda kumngamiza huyu jamaa. Mara moja anaanza kushambulia katika ile box. Piga lisa sasa kulikuwa ile pale kwa kisha na muua kabisa jamaa. Kwamba yake na Bizen wanashangaa ni tena hichi. Watu utafija kila kitu kinavurugika pale moja kwa moja kila mmoja anaanza kupiga kile. Jamani maisha yangu maisha yangu. Watu wanapiga lisasi hapo zile njemba faster faster wakikisha wakitaka kumua kabisa kumuondoa kabisa kijana Bizen. Piga lisasi nyingi kabisa katika ile. Bizen kufuzela. Anko Ben pembeni pale anajifanya kama yeye hausiki na kitu chochote hakuna anachokijua na anaonyesha kushangaa kabisa. Lakini muda huo wote Bwana Bizen ametulia kwa pembeni pale. Wenyewe anajua tayari ameshamwangamiza lakini kidogo. Ndipo wapambe wake na Bizen walipoanza kulianzisha sasa. Uspime. Lakini Anko Ben naye anajifanya akiwa sambamba kabisa kumsaidia. Bwana Bizen lakini anaampia na mkonyeza wa mshikaji pale pale akisha mumua, kisha mumua. Watu wanakimbia polisi pale pale wanaingia. Ni genge vingine tayari kabisa kuhakikisha na mwangamizi wa jamaa lakini katika pilika pilika jamaa akajikuta naye pia akiwa anamsaidia ule binti sasa Kama nilivyokuambia mwanzo Bizen ni hatari Bizen anatisha huyu jamaa katika mkono baba wa mkuti Yaani hapa wamechokoa wamechokoza mwamba na jinsi unavyoshikana baba mm Uspime ni hatari hapa baba kuna vitu vinazidi kuongezeka vinajiongeza kabisa kama nilivyokuambia move yetu Still love like ni ni la tari kabisa. Ina still love la kuaminika still love kali kabisa. Che, yes. Watu wanasidi kuchiza kicha kwa hapa. Spy me. Ui ya maa fai. Yani kujia kupanda mkono wa kiotewa moja ululi tena. Kude taladeki mtai soma namba. Yani hapa mingia namba nyingine kabisa. Pezen ya nasidi kwa onesha mkono. Zidi kwa chakaza kisidi kumsafe binti pa. Binti mkono mmoja mkono mmoja hapo hapo hawezi kuacha mkono mmoja mwingine kwa majambazi mkono mmoja kwa binti wanatafuta upenyo na mkimbia sasa katika eneo hili tafuta msaada lakini kuna kumbe inaonekana kuna watu na kuja watakimbilia hapo sasa jamaa kaona tuingie huko twende twende binti panda juu panda juu huko na jamaa naye akapita vita pale nje asitubia ah atakuwa humu twende yupo humu binti wapo waanza hapo kubomole mlango jamaa naye anazidi kupandisha juu sasa juu atakimbilia atakimbilia wapi sasa Jamani akakimbia akakimbia baadaye akafika mwisho. Itakuwa aje sasa. Na nyama nyama anakuja bila risasi ya ulembi. Binti katika kupigwa risasi mshikaji akatega mkono. Jamani akatupia hizo chukue hizo kumpavu. Nimesema nakuja kuja ovyo vitu msizani kila sehemu umeendaenda. Jamani bila kusahau kile kidani mara pili binti amekiangusha naye amekiota tena. Risasi inashutiwa pale mara moja lakini Bizen anamkujiachia na binti mpaka chini. Tujui ni nini kitakachotokea huko chini. Hii ni episode ya kwanza kabisa. Kaa tayari kwa episode ya pili inapikwa ipo hapa. Wala usiogope ipo kabisa hapa inaandaliwa na mimi wako DJ K kama kawaida. Tunasababisha. Mm hiyo ndio anaita Litania of Romance. Kwa nambari za simu 0759952 hiyo kitu gungia tu baba tunakuandalia namba mbili tunakupikia moja kwa moja unapata unapata kuitazama bila shida bila shaka wako DJ Kila kama kawaida mitamboni tukiwa na OT Studio bila shida tunasababisha yeah tunaweza we can ukitaka kujua nini hat mic ya Bizen na pamoja na hiyo binti 
ndio kufuatilia kigongo hichi kikali kabisa ti mapenzi ya kusisimua eh yani baba huyu ni mzuka mzuka atuchie kiu ndani kwa ada kitu na sababisha wauaji za kila za assassins kama kawaida yeye tukutane katika sehemu ya pili ya the return of romans bye bye